ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது இருபத்தெட்டு நாட்கள் நிலவுக்கு பதினாலு நாட்கள் பதினாலு நாட்கள் பகல் பதினாலு நாள் இரவு இறங்குனது வந்து முதல் நாள் ஏழாம் தேதி இறங்கணும்னா இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் சூரிய ஒளி அந்த இடத்துல இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த பிரக்யான் என்ன ஆகும் சார் இப்போ ஒரு வேலையை சிக்னல் நம்ம கடைசி வரைக்கும் கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கடைசி வரைக்கும் கிடைக்கலைங்கிற பட்சத்தில் உலகமே எதிர்பார்த்துட்டு கூடிய அந்த அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் கொண்டு வந்துட்டு ஒரு பின்னடை வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தோல்வியிலிருந்து பின்னடைலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அதை உடனே உடனே கற்றுக்கிட்டு பண்ணணும் அதை உடனே பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இந்து தமிழ் திசை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட சந்திராயன் ஒன்று மங்கல்யான் போன்ற திட்டங்களுக்கு காரணமான நிலவுக்கு முத முதல்ல செயற்கைக்கோள் அனுப்புறதுக்கு காரணமாக இருந்த மயில்சாமி அண்ணாதுரை சார்கிட்ட தான் பேச போகிறோம் இப்போது சந்திரயான் ஒன்று மங்கல்யான் அந்த மாதிரி நிறையா சேட்டலைட்ஸ் ஒரு நூற்றி பத்து இதை வச்சு நம்ம நிறையா இஸ்ரோ சார்பாக இந்தியா சார்பாக நிறையா பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த சந்திரயான் டூ மட்டும் ஏன் இவ்வளோ ஒரு சர்வதேச அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சந்திரயான் டூ காரணம் வந்து ஒன்று வந்து சந்திரயான் ஒன்றில் முதல் அது 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 ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பாடு வந்து அது முதல் இது பண்ணலை ஆனால் சந்திரயானுடைய கண்டுபிடிப்புகள் நிலவில் நேர் கண்டுபிடிச்சது முப்பெருமான படம் கொடுத்தது இந்த மாதிரி பல பல கண்டுபிடிப்புகள் சந்திரயான் ஒன்றில் பண்ணது அதையும் தாண்டி மிக பல கலங்கள் போனாலும் கூட மிகச்சிலவு தான் வந்து நிலவினுடைய சுற்று சுற்றுவட்ட பாதைக்கு போக முடியும் அது திருவோட்ட பாதையில் அது நாம் போனது அதிலிருந்து ஒரு மூணு பேக் ப்ரோப் அப்படின்ட்டு ஒன்று அனுப்பிச்சு வளிமண்டலத்தில் நீர் இருப்பதும் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய மல காத சாதன சாதனங்கள் வச்சுட்டு வச்சுட்டு நிலவனுடைய தரையில் நிறுத்த வழிகள் இருப்பதும் அப்புறம் எப்போவுமே இருட்டாக இருக்கக்கூடிய திருவ பகுதிகளில் பனிக்கட்டி வடிவில் நீர் இருப்பதும் சந்திரயானுடைய கலங்கள் சொல்லிச்சு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லோரும் அப்போ தான் முதன் முதலாக பார்க்குறாங்க ஏன்னா இதுவரைக்கும் யாரும் இது மாதிரி கண்டுபிடிக்கல இதை தாண்டி இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் முதல் முறையாக நம்ம செவ்வாய்க்கு போனாலும் கூட முதல் முறையே ஜெயித்த நாடாக நம்ம உருவாக்கி அமைக்கிறோம் மிக குறைந்த செலவில் மிக குறைந்த நாட்களை எடுத்துக்கொண்டு அதை நாம் ஜெயிச்சு வெற்றி பெற்றோம் இது ரெண்டும் வெற்றியும் பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நட்ரு நட்ரு நாடுகள் நம்ம இது மாதிரியான செயல்கள் செய்யும் பொழுது உற்றுநோக்குவதற்கான வாய்ப்பு வந்துருக்கு ஓகே இப்போ பொதுவாக சயின்ஸில் வெற்றி தோல்வி கிடையாது இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஜேர்னி அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் பொதுமக்கள் கிட்ட சாதாரண மக்கள் கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வி இருக்குது சந்திரயான் டூ வந்து வெற்றியாக தோல்வியா அப்படின்னு அதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க இல்லை சந்திரயான் டூ வெற்றியாக தோல்வி அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கறத தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சந்திரயான் ஒன்று வெற்றி நம்ம சொன்னோம்னா சந்திரயான் ரெட்டு இன்னும் அது அடுத்த கட்டமாக போயிட்டு இருக்கப்போ இது பண்ண முடியும் ஆனால் தொழில்நுட்ப ரீதியாக நிலவில் அங்கே வந்து மோதி இறங்கணும் சந்திரயான் ஒன்றில் இப்போ கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி நடந்துருச்சு ஆனால் அம்மா மாதிரி நடந்தாலும் கூட இப்போ வந்து அந்த இடத்த போய் அடைவதற்கு ஒரு வேறு மாதிரியான நாடு நான் போனோம் அப்போ கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம் ஆனால் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு போய் ஏற்பட்ட சில இந்த பின்னடைவுகளால் அது நிலவை போ 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 கிட்டத்தட்ட கடைசி இரநூறு முந்நூறு மீட்டர் வரைக்கும் என்னென்ன சமைக்கைகள் தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் ஏன் அப்படி ஆச்சு அதை வச்சு நம்ம பின்னால் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஏன் ரெண்டு கிலோமீட்டர் ரெண்டரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு சிறு மாற்றங்கள் ஆச்சு அந்த தடுமாற்றம் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்து சரியாக போவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கி இருக்குது அந்த வகையில் அடுத்த ஒரு அடுத்த பல நாட்களுக்கும் பல மாதங்களுக்கும் பல வருடங்களுக்கும் நிலவினுடைய ஆராய்ச்சிக்கு பணி தடை இல்லை அதே மாதிரி நம்ம கிட்டத்தட்ட பக்கம் போயிட்டோம் போகும் போக முடியல ஆனால் அதுக்கான சமிக்கைகளை வச்சுக்கிட்டு அடுத்து வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாக்குது அந்த வகையில் முதல் இந்தியாவினுடைய முதல் விண்வெளி பயணம் எஸ்எல்வி திரி எப்படி தோல்வியில் முடிஞ்ச மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அந்த தோல்வியை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் அடுத்த வெற்றிகள் நம்ம அடைய முடிஞ்சுது அந்த மாதிரி இன்றைக்கு நடத்த நடந்த ஒரு சர்க்கல் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இருந்தாலும் முழு சர்க்கிள் இல்லை இதில் இதை வச்சு நிறைய நம்ம நிலவத்து கற்றுக்கலாம் கடைசி நேரத்தில் ஏற்படுத்த பின்னடைவையும் கூட ஒரு நல்ல பாடம் நினைக்கிறேன் அதுக்கான சமிக்கைகள்லாம் சரியாக இருக்குது ஏன் சரியாக இயங்கலை ஏன் அப்படி போச்சு அப்படி எல்லாம் எல்லா துல்லியமாக இருக்குது இதை வச்சு அடுத்த பணி வரும் பொழுது இன்னும் சிக்கனமாகவும் இன்னும் சிறப்பாகவும் வெற்றிகரமாக செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ சாஃப்ட் லேண்டிங் நம்ம சூஸ் பண்ணது எதனால சார் இல்லை அது அதை பார்த்தீங்கன்னா சந்திரயான் உள்ள அது பண்ணிட்டோம் இது இன்னும் புதுசாக இல்லை சந்திரன் முதல்ல வந்து சந்திரயான் உள்ள அதை பண்ணிட்டோம் சந்திரயான் உள்ள பண்ணி பார்த்ததுனால தான் சந்திரயான் ரெண்டு வந்து அடுத்த அடுத்த கட்டம் போகணும் அடுத்த கட்டம் போகும் பொழுது நாளைக்கு
நாளைக்கு மனிதன் போனோம்னா அந்த இடத்துல எப்படி இருக்குமோ அப்படிங்கிறத பிரக்ஞான் உணர முடியும் அங்கே தூசு படலம் இருக்குதா அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற மற்ற எதாவது இருக்கா அங்கே மனிதன் இருக்க முடியுமா பதினஞ்சு நாள் நாள் பதினாலு நாட்கள் அங்கே பிரக்ஞான் சரியாக வேலை செஞ்சுதுன்னா மனிதன் போவதற்கான மற்ற மற்ற இந்த கரு கருவிகளாக சொல்ல முடியும் எப்படி இருக்குன்ற அந்த வகையில் மெதுவாக இறங்கினா தான் முடியும் நாளைக்கு மனிதன் இறங்கணும் மனிதன் மெதுவாக தான் இருக்கே ஆகணும் அந்த வகையில் இந்த பணி சரின்னு நினைக்கிறேன் லேண்டர் விக்ரமோட மோட்டார்ஸில் தான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையாக ஆனதுனால தான் இப்படி அந்த சுய சுற்றிட்டு கீழே விழுந்தது அந்த பாதை கரெக்டாக சுற்றுவட்ட பாதையிலேருந்து தவறுனது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா இல்லை அதாவது வந்து இஸ்ரோ பார்த்துட்டு அவங்க செய்ய அதிகாரி போகணும்னு அவங்க சொல்லணும் அதுவும் ஒரு காரணம் வரலாம் பல காரணங்கள் இருக்கிறது ஒன்று வந்து ஏன்னா நாலு இயந்திரங்கள் இயங்கணும் அது வந்து அது அது பத்து நிமிடம் வரைக்கும் இயங்கிட்டு வருது பத்து நிமிடம் வரைக்கும் இயங்கிட்டு வந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எவ்வளோ அதனுடைய இயக்கம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற பார்த்து கணினிகள் கணிப்பு கொடுக்குது ஏன்னா இயந்திரம் இயங்குது அப்படின்னா கூட அது நாலு இயந்திரங்களும் வந்து ஒரே மாதிரி இயங்கணும் இது வந்து அதனுடைய திறனில் வந்து முழு திறனை முதல்ல கொடுக்கும் அப்புறம் மொல்ல 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 திறனை குறைக்கும் அதனுடைய பெரியவர்கள் தீர தீர வேகம் அதிகமாயிரும் அது குறை வேக குறைப்பு அதிகமாயிரும் அப்படிலாம் அது இல்லாமல் இந்த இடத்த இவ்வளோ வேகம் தான் குறைக்கணும்ன்னு இருக்குது அந்த வேகம் குறைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னுடைய திறனை குறைச்சிட்டு வரணும் நாலு இயந்திரங்கள் குறைக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு இயந்திரம் அதில் சரியாக இல்லாமல் போகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏதோ ஒரு இடத்துல அப்படி வாய்ப்பு அது வாய்ப்பு இருக்கலாம் அப்படி வாய்ப்பு பெறும் பொழுது அது வந்து விக்கிரமன நிலைப்பாட்டை மாற்றும் விக்கிரமன நிலைப்பாட்டை மாற்றுச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ வேகம் குறைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத தாண்டி வேகம் அதிகமாக வைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ ஆனால் இந்த சமயத்தில் ஒன்று நடக்குது பத்து நிமிடமாக பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு மேலே ரெண்டு மூணு இடத்துல அதனுடைய எரிபொருள் உபயோகப்படுத்திருக்கோம் இப்போ அதனுடைய எரிபொருள் இருக்கக்கூடிய கல் அது திற ஓடிவில் இருக்குது அதனுடைய குறைஞ்சிட்டே போகிறதுனால இப்போ நான் திரும்புறதுனால அதில் அதில் சில மாற்றங்கள் நடப்படலாம் அதுவும் ஒரு பிரச்சனை கொடுப்பாங்க இது எல்லாம் தாண்டி இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா கூட மெதுவாக போயிட்டு இப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்க போயிட்டு இருக்க மெதுவாக திரும்பணும் நம்முடைய ஒரிஜினல் டிசைன் பிரகாரமே இந்த திருப்பம் நடக்குது இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா மூணு பேர் ஸ்டீரிங் பிடிச்சிருக்க மாதிரி இருக்குது ஒரு காரில் மூணு பேர் ஸ்டீரிங் பிடிச்ச மாதிரி ஒன்று ஒரு ஒரு எந்திரம் சரியாக இயங்காதனால் இருக்கலாம் அப்புறம் இன்னொன்று நம்ம எப்போ போகணும் அப்படிங்கிறக்காக இயக்கிறதா ஒன்று இருக்குது முன்னாடி வந்து இந்த சமயத்தில் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு நடந்துகிட்டு இருக்க பொழுது அங்கே எரிபொருள் குறைஞ்சிருக்கிற இடம் இப்போ பாதி பானை இருக்குது அந்த பாதி பானை அதிகமாக தளும்பும் அந்த தளும்பில் இன்னொரு உள்ள பிரச்சனை கொடுக்கும் அது கிட்டத்தட்ட மூணு பேர் கார் ஓட்டிய போது மூணு பேர் ஸ்டேரிங் பிடிச்ச மாதிரி ஆகுது அப்படி நடக்கும் பொழுது நீங்கள் வேகமாக போயிட்டு இருக்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் பல பிரச்சனைகள் உருவாகலாம் அதனால தான் முந்நூறு மீட்டருக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒரு செய்தி திருமாட்டம் வராமல் போகுது என்ன வேறு ஓரியன்டேஷன் போயிருக்கலாம் அதனாலே வரல இப்போ இப்போ அந்த ஓரியன்டேஷனில் நீங்கள் போகும் பொழுது அதற்கான வேகம் இல்லாத பொழுது அது அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக இறங்கி தான் ஆகணும் ஈர்ப்பு வசதி எடுத்துகிட்டே இருக்குது இறங்கும் பொழுது வேகம் அது அதிகமாக இருக்கலாம் இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடு வேறு மாதிரி இருக்கலாம் இருக்கும் பொழுது அதனால் அது விழுந்தது இன்றைக்கு ஒரே பொருளாக விழுந்திருந்தாலும் கூட அதனுடைய நிலைப்பாடு சரியாக இல்லாதனாலையும் பூமியுடன் அதனோட தொடர்பு இல்லாமல் போயிட்டு போயிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த பிரக்யான் வந்து என்ன ஆகும் சார் இப்போ அதிலிருந்து போய் கரெக்டாக லேண்ட் ஆகி வெளியே வர்ற மாதிரி தான் ரோவர் வடிவமைச்சிருக்கீங்க ஸோ அந்த பிரக்யான் வந்து அதனுடைய நிலை இப்போது என்னவா ஆகும் இப்போ ஒரு வேலை தொடர்பு நமக்கு கடைசி வரைக்கும் கிடைக்கல அப்படின்னா பிரக்யான் என்ன ஆகும் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு நாட்கள் நாம் முயற்சிக்கலாம் இல்லை முதல்ல அது எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது எதனால் வந்து அந்த ஒரு ஒன் லூனார் டே அப்படிங்கிறது வந்து எதனால் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் குளிர் இரவு நேரத்துக்கு போயிடும் அதாவது சூரிய ஒளி தான் அதன் முக்கியமான சக்தியாக இருக்குது அந்த சூரிய ஒளி இல்லாத காலகட்டங்களில் இது நடக்காது ஒரு நிலவில் வந்து இறங்க நேரத்தில் பதினாலு நாட்கள் தான் சூரிய ஒளி இரவு நிலவனுடைய பூமியினுடைய பதினாலு நாட்கள் அதுக்கு ஒரு பகல் பதினாலு நாட்கள் இரவு அப்படிங்கிற மாதிரி வருது ஏன்னா அது ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது இருபத்தி எட்டு நாட்கள் நிலவுக்கு பதினாலு நாட்கள் பதினாலு நாட்கள் பகல் பதினாலு நாள் இரவு இறங்கினது வந்து முதல் நாள் அந்த பதினாலு நாள் முதல் நாள் இறங்கியிருக்கோம் அதனால் வந்து ஏழாம் தேதி இறங்கணும்னா இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி வரைக்கும் சூரிய ஒளி அந்த இடத்துல இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது 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 அதுதான் முக்கியம் ரெண்டாவது அந்த இடம் வந்து வெப்பநிலை ஒன்று குறைஞ்சிடும் இப்போ ஓரளவுக்கு சூரிய ஒளி இருக்கிறதுனால வெப்பநிலை ஒரு மாதிரி இருக்குது ஆனால் சூரிய ஒளி இல்லாத பொழுது அந்த வெப்பநிலை மகம் பூஜ்ஜியத்துக்கு கீழே நூற்றி ஐம்பது டிகிரி இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ்
ஓகே இப்போ நாசா வந்து நம்மளோட கை கொடுத்து இப்போ நேற்று கூட ஹலோ அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அந்த ஸ்டீரியோ பி அந்த சேட்டலைட் கூட உங்களுக்கு லூனா சோலார் சர்ஃபேஸ்க்கு போயிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் கிடைச்சதாக பார்த்தேன் அந்த மாதிரி நமக்கு ஏதாவது அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறமும் கூட ஏதாவது இந்த மாதிரி நடக்கவோ இல்லை இந்த டேஸ்க்குள்ளே நடக்கவோ எந்த அளவுக்கு எந்த எவ்வளோ சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க மற்ற இடங்களில் வந்து முழுதாக போகணும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ வந்து பதினாலு நாட்கள் கழிந்தாம் பிறகு பெரிய பெரிய கேள்விக்குறி வரும் பதினாலு நாட்கள் கழிஞ்சாம் பிறகு அப்படி ஒரு கேள்விக்குறி அதுக்குள்ளே நம்ம எழுப்ப முடியுதுன்னா பண்ணலாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அதற்கான வாய்ப்புகள் இப்போ வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஆனால் இப்போ பூமியிலிருந்து பன்னாட்டியும் கூட நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம அந்த செயற்கை கோவில் மூலியமாக பண்ணலாம் அது வந்து பார்க்க முடியும் நம்முடைய செயற்கைக்கோள் பிற விக்ரம பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஆனால் அதுக்கான சேனல் வச்சுருக்கோம் அதை வந்து ஆனால் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு பறவை வரும் பொழுதும் அது ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடங்கள் தான் இருக்கும் அந்த நேரத்தை சரியாக பார்த்து அதை சரியாக பண்ணணும் அதை வந்து திரும்ப திரும்ப பண்ணலாம் அந்த நம்பிக்கையும் சிறோக்கு பிறகு நினைக்கிறேன் ஓகே சார் இப்போது சந்திராயனுக்கு அப்புறம் வந்து இப்போது ககன்யான் வந்து நிலவுக்கு அனுப்புறது சொல்லுவோம் இந்த ஒரு சின்ன பின்னடைவு வந்து அந்த திட்டத்தை ஏதாவது எந்த வகையில் பாதிக்குமா அந்த திட்டம் எந்த லெவலில் இருக்குது அது வந்து பாதிக்கப்பட வேண்டியதில்லை நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது இந்த திட்டம் வேறு அது திட்டம் வேறு ஏன்னா நிலவுக்கு போகக்கூடிய இன்னொரு திட்டம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அது அது அதை பற்றி யோசிக்கலாம் ஏன்னா அடுத்தது வந்து நிலவில் இறங்கி அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வர்ற மாதிரி திரும்ப இப்போ திரும்ப போய் வர மாதிரி திட்டங்கள் அந்த திட்டங்கள் வந்து இப்போ இது சரியாக போனால் தான் போகணும் அது மாதிரி திட்டங்கள் கொஞ்சம் தடைப்படலாம் மற்றபடிக்கு நிலவை இல்லாத மற்ற திட்டங்கள் இதனால் தடைப்படுவதற்கான அவசியம் இல்லை வெவ்வேறு குழுக்கள் இருக்குது இது இது இதனுடைய எந்த இந்த இந்த பின்னடைவு அந்த செயற்கைக்கோள் அந்த செயற்கைக்கோள்களுக்கு வரு வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இதனுடைய தொழில்நுட்பம் வேறு அந்த தொழில்நுட்பம் வேறு அதனால் இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கதான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ சந்திராயன் ஒன்னுடைய ப்ராஜெக்ட் எலக்ட்ரா ஃபுல்லாக ஹெட் பண்ணது நீங்கள் தான் சந்திராயன் டூவில் உங்கள் பங்கு என்ன அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து சந்திரயன் ரெண்டுக்கான வேலை இப்போ சந்திராயன் டூ உருவாக்கத்தில் வந்து முழுமையாக நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க இந்த பரிசோதனை முயற்சி இல்லைதான் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இந்த தோல்வியிலிருந்து பின்னடைவிலிருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அதை உடனே உடனே கற்றுக்கிட்டு பண்ணணும் அதை உடனே பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அதை திருப்பி என்ன இப்போ பண்ணிட்டு இருக்குது அன்னிலிருந்தே பண்ணியிருந்திருக்கலாம் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாகவும் விளக்கமாகவும் பதில் சொன்னவங்களுக்கு நன்றி சார் ககன்யான் திட்டம் வெற்றியடைய இந்து தமிழ் திசை சார்பில் எங்களோட வாழ்த்துக்கள்